Mi scuso se non ho portato il post partita di Lazio Toro qualche ora fa, ma non potevo ragazzi, in questo weekend non guarderò molte partite. No, non perché non ne abbia voglia, ma perché non ho tantissima roba da fare. Però oggi parliamo un po' in generale comunque di, di Sampdoria Spezia, non tanto della partita, però della zona rossa, nel senso... La Sampdoria al momento eh, sta vincendo 1-0, siamo a fine primo tempo contro lo Spezia. Il Verona ha vinto 2-1 contro il Bologna venerdì e quindi sono a pari punti. Lo Spezia è al momento 17 ma a pari punti con il Verona. Quindi lo Spezia se perde a Marassi rischia tanto perché in sette giornate ovviamente stravolgersi la classifica. Occhio anche a Lecce, occhio anche a Lecce che solo ha più due. Dal Verona An- Bisogna fare molta attenzione a Lecce Per quanto riguarda l'Empoli Io credo che Sì Non eh, Secondo me L'Empoli deve essere anche attento Però Rispetto a Magari Lecce e Spezia L'Empoli Secondo me si salverà Si salverà La Sanità ha vinto pure 3-0 oggi Chiaro che La Sampdoria Con questa eventuale vittoria Andrebbe a pari punti Con la Cremonese Andrebbe a meno 7 Ma io credo che La Sampdoria Non si salverà mai ma non perché la Samp stia giocando così male, cioè, nel senso la, la Samp è una squadra che veramente ha, tutti, ha tantissimi problemi. Cioè, sinceramente, secondo me la salvezza, boh, cioè, secondo me la Sampdoria farebbe meglio ripartire dalla Serie B, se devo essere sincero. Perché non è sempre positiva la salvezza, perché il Genoa, ripartendo dalla Serie B, sta facendo un campionato incredibile. E io scommetto che l'anno prossimo il Genoa farà molto bene. Quindi, cioè, se io fossi un tifoso della Sampdoria, visto che ormai la salvezza sì, stai a meno 7, va bene, sarebbe bello salvarsi, soprattutto per quello che sta succedendo dalla Samp, che rischia anche il fallimento, roba varia. Però, ripartire dalla Serie B non è sempre un male. Non è sempre un male, quindi ha idee nuove, giocatori nuovi, giocatori che, ma- giocatori che magari tengono un po' di più alla maglia. Diciamo che partire dalla Serie D sarebbe un disastro, ecco. Non glielo auguro anche perché la Sampdoria due anni fa stava non in classifica. La Sampdoria è sempre una squadra che mi è stata simpatica e mi sta simpatica. E mi dispiace tantissimo vederla in quella posizione di classifica lì. Chiaro che se vincesse contro Spezia, andrebbe, ripeto, a meno 7, però... Cioè, comunque, ragazzi, mancano poche giornate, cioè... Sì, va bene, va a meno 7 allo Spezia, ma lo Spezia dovrebbe fare schifo nelle prossime 7 giornate, una cosa semi impossibile. Ecco, chiaro che nella partita comunque di oggi la Samp è in vantaggio per 1-0 appunto con il gol di Amione, comunque se lo meri facciamo questo gol, la, lo Spezia è andato vicino al gol con Zola, al gol con Burabia, però diciamo che è un match abbastanza combattuto, la, la Sampdoria sta facendo... Non una bruttissima partita, ma la Sampdoria è sempre una squadra che è andata spesso in vantaggio e spesso si è fatta recuperare. Ecco, non vorrei essere nei panni di un tifoso della Sampdoria. Ecco. Uh, però chiaramente lo Spezia in queste ultime partite sta rallentando. Non mi dà un... di essere quella squadra lì convincente. Cioè, veramente io lo Spezia pensavo che si salvasse con semplici. Pensavo si salvasse... Dopo le prime buone partite che sono state fatte, anche perché il Verona stava rallentando, però credo che ora il Verona eh, si possa seriamente salvare. In queste giornate può veramente acc- accadere qualunque cosa, quindi ogni risultato può essere magari ribaltato, non lo so. Chiaro che se va a male Maldini, è entrato bene dal suo posto, che comunque... Uh, ha provato anche a calciare ma è, è stato attento la vaglia ecco, che sta giocando in queste ultime partite chiaro che la Sampdoria ripeto è in, veramente in un momento orribile da secondo me, un, due, un anno e mezzo dopo la Dior Ranieri ecco. per quanto riguarda lo Spezia cioè lo Spezia ragazzi se arriva a 17 ma fa pure un buon campionato secondo me detto questo ragazzi ci vediamo nel secondo, post, cioè nel secondo tempo della partita ciao ragazzi Mancano due minuti al termine, con dieci minuti di recupero, un punto che non serve a nessuno, un punto uh, che non serve né alla Samp, perché va a 17 punti ed è ipoteticamente a meno 10 dallo Spezia, se finisse così, e neanche lo Spezia, perché um, lo Spezia sarebbe in questo momento a più 10 alla Samp, che è ultima, è a più 1 al Verona che è 18 in classifica lo Spezia doveva vincere è andata vicino a una vittoria 
magari nei minuti finali anche con la precedenza con le belle parate di, uh, del portiere da Samba Rovaglia, Ravaglia la Samba è andata vicissima al gol del novantesimo con una gran giocata di Zanoli che serve Gese tacco clamoroso palla per Zanoli ma tra, cioè, scusatemi Zut fa una grandissima parata appunto detto questo comunque la Sampdoria anche se avesse vinto cioè sarebbe cambiato nulla magari sì il morale sarebbe stato più alto però la Sampdoria è una squadra che magari ha più anima che magari cioè secondo me le colpe principali è la società però cioè sinceramente se proprio devo dirvi la tutta cioè la Sampdoria sta facendo quel che può a livello di risultati sul campo perché l'allenatore ne ha le colpe ha delle colpe sì però cioè mettiamo a mente ragazzi io voglio vedere comunque gli allenatori diversi a Stankwich cosa avrebbero fatto io non credo nulla ragazzi Stankwich non era il migliore per gestire questa situazione però c'è anche dire che le colpe ne hanno i giocatori ne ha soprattutto la società ne ha l'allenatore <coughs> scusatemi però è una situazione veramente complicata è una situazione complicatissima mm, per quanto riguarda lo Spezia deve far di più deve inevitabilmente far di più appunto 10 minuti di recupero perché ci sono stati fumogeni in campo per diversi minuti la Sampdoria ha contestato Ferrero per tanti minuti e però contestare non serve a niente ormai ragazzi la Sampdoria sta così mi dispiace però i fumogeni non sono mai belli da vedere in campo perché comunque si rischiava anche di sospendere la partita perché c'ha veramente poca visibilità in campo almeno questo era quello scritto comunque su Sky Sport e ripeto povera Sampdoria che sempre ormai sta toccando il fondo cioè sembra che non ci sia una luce in fondo al tunnel sembra veramente una situazione complicatissima per quanto riguarda lo Spezia oggi va a vincere secondo me oggi va a vincere un pareggio che ripeto non serve a, a nessuna delle due squadre secondo me però come vi ho già detto in precedenza la Sampdoria è, vera, è messa veramente veramente male doveva vincere queste due partite con la Cremonese secondo me se vinceva sarebbe stato tutto diverso cioè, secondo me, quando la Samba ha perso contro la Cremonese, ha ormai perso le speranze per salvarsi. Almeno, questo è il mio parere personale che non conta nulla. Dello Spezia deve fare molta attenzione a quelle dietro. Diciamo che le zone rodigotti non lo so. Non lo so. È vero che è semplice e bravo comunque a salvare le, le squadre. L'ha fatto con i Cagliari alla perfezione però Vedremo anche se si riuscirà a ripetere con, la, con lo Spezia Detto questo ragazzi Noi ci vediamo ai dei nuovi contenuti Ciao ragazzi